வணக்கம் இன்றைய பதிவில் நாம் பார்க்க போவது நாம் நினைக்கும் காரியங்கள் அனைத்தையும் நடத்தி கொடுக்கும் குலதெய்வ தாந்திரிகத்தை பற்றி இந்த தாந்திரிகத்தை செய்வதால் நீங்கள் கொடுத்த பணத்தை திரும்ப பெறலாம் நீங்கள் நினைத்த வேலைக்கு செல்லலாம் நீங்கள் நினைத்த காரியம் அனைத்தையும் நிறைவேற்றலாம் இதற்கு தேவைப்படும் பொருட்கள் உங்கள் குலதெய்வம் வாசம் செய்யக்கூடிய இடத்தின் மண் இந்த மண்ணை நீங்கள் எப்படி எடுக்க வேண்டும் என்றால் குலதெய்வ கோயிலுக்கு சென்று அங்கு ஒரு கற்புரம் ஏற்றி குலதெய்வத்திடம் இந்த காரியத்தை எனக்கு நடத்தி கொடுக்க வேண்டும் என்று உங்களுடைய காரியத்தை மனதில் நினைத்து கொண்டு வேண்டி கொண்டு அதன் பிறகு குலதெய்வ வாசலில் இருந்து சிறிது மண்ணை கற்புரம் ஏற்றி பிறகு எடுக்க வேண்டும் அதன் பிறகு வீட்டிற்கு வந்ததும் பூஜை அறையில் ஒரு கற்புரம் ஏற்றி குலதெய்வத்தை வணங்கி ஒரு வெள்ளைத்தாளில் ஐந்து பூண்டு ஐந்து கிராம்பு வைத்து அதன் மீது குலதெய்வ மண்ணையும் வைத்து நீங்கள் உங்கள் குலதெய்வத்திடம் வேண்டிக் கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் நினைத்திருக்கும் காரியம் எதுவாயினும் அதை நடத்தி தருமாறு குலதெய்வத்திடம் மனம் உருகி வேண்டி பிறகு அந்த காகிதத்தை மடித்து உங்கள் சட்டைப்பையில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இவ்வாறு தினமும் உங்களுக்கு நடக்க வேண்டிய காரியத்தை மனதில் எண்ணிக்கொண்டு குலதெய்வத்தை வேண்டி வருவதால் உங்களுடைய காரியங்கள் விரைவில் நிறைவேறும் இது மிகவும் அற்புதமான மிக எளிமையான தாந்திரிகம் என்பதால் அனைவரும் பயன்படுத்தி கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் நன்றி வணக்கம் நான் வந்து ஜனார்த்தனன் நான் மாங்காட்டிலேருந்து வந்திருக்கேன் ஆக்சுவலி நான் வந்து இந்த கம்ப்யூட்டர் மெக்கானிக் அந்த மாதிரி சின்ன சாஃப்ட்வேர் ஒர்க்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இங்கே பார்த்திங்கன்னா எனக்கு இதை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா அண்ணா தான் கூப்பிட்டு வந்தார் அண்ணாவுக்கு தான் எல்லாமே தெரியும் நான் அவர் கூட தான் வந்தேன் அவருக்கு அது பழகினார் பட் அவருக்கு சரியாக செட் ஆகலைங்கிறதால நான் சரி அதில் நானும் எனக்கும் ஒரு ஆப்ஷன் கிடச்சிது அந்த டைமில் பழகிறதுக்கு இந்த ஆவிகளோட பேசலாம் அப்படின்னு அப்போ பார்த்திங்கன்னா எனக்கும் நம்பிக்கையில் முதல்ல எனக்கு எதுவுமே தெரியாது ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா ஜீரோ தான் இதில் அப்படிங்கிறப்ப தான் எனக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்தார் அவர் அவங்களோட எப்படி பேசணும் எப்படி ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் எப்படி அது நமக்குள்ளே கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நபர் வந்து என் கூட நான் ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இறந்துட்டார் அவர் அவர் என் கூட தான் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தார் மெடிக்கல் ஷாப்பில் அவருக்கு ரொம்ப பழக்கம் ஏன்னா அவர் இறக்கும் போது நான் அவர் கூட தான் இருந்தேன் அப்படிங்கிறப்போ அவருடைய நேம் வச்சு நான் ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் நான் அவரையே வாங்க வாங்க அவரோட பேர் வந்து ஜிலானி பை வாங்க ஜிலானி பை அவங்ககிட்ட பேசணும் அப்படின்னு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு அஞ்சு நிமிஷம் நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணி வர வழிச்சேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு பேப்பரில் வந்து ஜஸ்ட் என் கையை மட்டும் பேனாவோட ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு நார்மலாக வச்சுருந்தேன் ரொம்ப நேரம் கூப்பிட்டுட்டே இருந்தேன் ஏதாவது பண்ணுங்கள் சிக்னல் கொடுங்க அதுக்கப்புறம் அது தொடர்ச்சியாக ஒரு மாதிரி வேவ் லென்தாக கையெல்லாம் போக ஆரம்பிச்சுது ஆரம்பத்தில் ஏன்னா என் கை மூவ் பண்ணுறனா அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு பீரியடுக்கு அப்புறம் நான் அவர்கிட்ட நான் பேச ஆரம்பித்தேன் எனக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்கள் பாய் அப்படிங்கிறப்போ இப்போ மொதல் எழுத்து வந்து என்ன எழுதுன்னு எனக்கே தெரியல செகண்ட் டைம் வந்து கிளியராக நீங்கள் எழுதி கொடுங்க அப்படிங்கிறப்போ அவர் என்ன எழுதுறான்னு அந்த லெட்ரு என்னால் ஃபைன் பண்ண முடியல எழுதி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது அது ஆ அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல ஏன்னா நான் எழுதுதான் தான் எனக்கு எழுதும் போதே தெரியாது நான் என்ன எழுதுறேன்னு சொல்லிட்டு பட் அது எழுது எழுது முடிக்கும் போது என்ன வரப்போதுங்கிறது எழுது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சுது அப்போ தான் ரியலைஸ் பண்ண ஓகே இது ஒரு ஒரு சட்டன் பீரியடுக்கு அப்புறம் என்னுடைய ஹேண்ட் மூவ்மெண்ட் வந்து எனக்கே தெரியுது இது என்ன மாரி இது நடந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு அதுக்கு முன்னாடியாக கூட லைட்டாக ஏதோ சம்திங் பேப்பர் மூவ் பண்ணும்போது ஏதோ ஒரு ஆனால் அது ஒரு சட்டன் பீரியடுக்கு அப்புறம் அதுவே ஏதோ எழுதுறாங்க அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது நான் அதுக்கப்புறம் எனக்கு அவர் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணும் போது இவர் கரெக்டானதா அப்படின்னு கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்காக அவருக்கு தெரிஞ்ச சில பேர்கள்லாம் கேட்டேன் ஏன்னா அவருக்கும் எனக்கும் சில முக்கியமான நண்பர்கள்லாம் இருக்காங்க கடையில் ஓ வேலை செஞ்ச ஓனர் பேர் கேட்டேன் அவர் கிட்டத்தட்ட எழுதுனார் அது மாதிரி என்னுடைய நண்பனும் கடையில் வேலை செஞ்சான் அந்த பேரும் கேட்டேன் கிட்டத்தட்ட அந்த நேமும் வந்துச்சு ஆல்மோஸ்ட் பட் என்னென்னா அவருடைய ஹேண்ட் ரைட்டிங் மாதிரி தான் எனக்கு இருந்தது இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் அப்படிங்கிறதால எனக்கு வந்து இன்னும் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும் நிறைய பண்ண பண்ண தான் மேபி நான் கொஞ்சம் நல்லா நிறைய விஷயங்கள் பண்ண ஆரம்பிப்பேன்னு நினைக்கிறேன் வணக்கம்